ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு அழகான குளம் தடாகம் அது வந்து ரெண்டு விதமான வழியில் வந்து என்ன ஆகும்னா மாசு அடைகிறதுக்கு வழி இருக்கு எப்படி அது வெளியிலிருந்து கலக்கக்கூடிய கழிவு நீர் சாக்கடை அந்த மாதிரி வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய கழிவு நீர்னாலேயோ அல்லது சில நேரங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் குளங்கள்லேயே வந்து என்னாகும் உள்ளுக்குள்ளேயே பாசிகள் வந்து படிய ஆரம்பிக்கும் அது உள்ளுக்குள்ளேருந்தே வரக்கூடியது அப்படின்னா அப்படியும் வந்து என்ன ஆகுது இந்த குளம் மாசு அடையுது இல்லையா ஸோ அது மாதிரி நம்மளுடைய ஹிருதயங்கிற இந்த குளம் அழகான குளம் அது வந்து என்ன ஆகுது இதே மாதிரி இரண்டு விதங்களில் அது வந்து மாசு அடையுது எப்படி வெளியிலிருந்து நம்ம வந்து கிரகிக்கக்கூடிய தேவையில்லாத விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளேருந்து நம்மளே வந்து நினைக்கக்கூடிய தேவையில்லாத சிந்தனைகள் இந்த இரண்டின் மூலமாக என்ன ஆகுது நம்மளுடைய ஹிருதயம் அப்படிங்கிற இந்த குளம் அது மாசு அடையுது இதுக்கு உதாரணம் வந்து நம்ம ராமாயணத்திலேருந்து பார்க்கலாம் கைகை வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு பக்தை தான் ஆனால் கூட என்னாச்சு எப்போ பகவான் ராமருக்கு வந்து பட்டாபிஷேகம் நடக்க போகுது அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்ச உடனே மந்திரை வந்து என்ன பண்ணுறா கையை கிட்ட வந்து தவறான முறையில் அதை வந்து அவள் வந்து சொல்கிறா உன்னுடைய மகனுக்கு வந்து பட்டாபிஷேகம் நடக்கலை அப்படின்னா நீ வந்து கௌசல்யக்கு தாசி ஆயிடுவையே இது உனக்கு புரியலையா அப்படின்னு சொல்லி மந்திரையை வந்து என்ன பண்ணுறா அந்த விசை நிறைந்த சொற்கள்னால கைகையினுடைய அந்த அழகான ஹிருதயங்கிற அந்த குளத்தில் விஷத்தை கலக்குறா அப்போ என்ன ஆகுது கைகையும் அதே மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்தரை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நபருடைய விஷம் நிறைந்த அந்த சொற்கள் கைகையினுடைய ஹிருதயத்தில் போய் அது என்ன ஆகுது அந்த ஹிருதயங்கிற அந்த குளத்தை வந்து அது கலக்கிருது ஸோ கலங்கின குளத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது நம்ம எதையுமே பார்க்க முடியாது இல்லையா அது மாதிரி கலங்கின மனதோட நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது என்னாகும் அது தவறாக தான் முடியும் இல்லையா அப்போ எப்போ மனம் கலங்கிருச்சோ அப்போ நம்ம செய்கிற செயல் தவறாக தான் இருக்கும் எப்போ செயல் தவறாயிருச்சோ அப்போ அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன் அதுவும் தவறாக தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஹிருதயம் அது மாசு அடையாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பொதுவாகவே நமக்கு எப்போவுமே எதையாவது வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம் நமக்கு இயல்பாகவே இருக்குது இல்லையா நமக்கு பொதுவாகவே நம்ம வந்து பார்க்குறோம் எல்லாருமே எப்போவுமே ஏதாவது ஒன்றை வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஈவன் குளிக்கும்போது கூட வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க மொபைலில் வந்து பாட்டு போட்டுட்டு கேட்டுட்டு குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து ஒரு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கான அந்த சுபாவம் இயல்பாகவே இருக்குது அந்த இயல்பான சுபாவத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை நம்ம பகவானை பற்றின விஷயங்களை கேட்குறதுக்காக நம்ம வந்து மாற்றணும் அதை தான் வந்து பாகவதம் சொல்லுது சுண்வதாம் சுபத கிருஷ்ண புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனை ஹிருதயந்தஸ்தோகி அபத்ராணி விதுநோதி சுப்புத்சதாக அதாவது எப்போ பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றின விஷயங்கள் அது தொடர்ந்து நம்மளுடைய காது வழியாக நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளே போகுதோ அது வந்து என்ன ஆகுது நம்மளுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துது அது எப்படி நம்ம நீங்கள் எல்லாமே வந்து திருப்பதி போயிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் அங்கே வந்து அங்கே ஸ்ரீவாரி புஷ்கரணி இருக்குது அந்த புஷ்கரணியில் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து நீராடுறாங்க இருந்தால் கூட அந்த குளம் எவ்வளவு தூய்மையாக இருக்குது இல்லையா காரணம் அவங்க அதை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த முறை இல்லையா தினமும் அதை வந்து தூய்மைப்படுத்துகிறாங்க அது மாதிரி நம்மளுடைய இந்த ஹிருதயமோ அது தினமும் பகவானுடைய அந்த லீலைகளை அவரை பற்றின விஷயங்களை தினமும் கேட்குறதுனால நம்மளுடைய ஹிருதயம் என்ன ஆகும் அது வந்து தூய்மை அடையும் ஸோ அதனால் நம்ம தினமும் வந்து பகவானை பற்றின விஷயங்களை நம்ம வந்து கேக் ஆர்வமாக கேட்டு நம்மளுடைய ஹிருதயத்தை நம்ம வந்து தூய்மையாக வச்சுக்கிட முடியும் ஹரே கிருஷ்ணா